వెల్కమ్ టు మై బెస్ట్ ఈ స్కూల్ ఈరోజు పేజీ మేకర్లో అతి ముఖ్యమైన కంట్రోల్ ప్యాలెట్ గురించి తెలుసుకుందాం కంట్రోల్ ప్యాలెట్ అనేది మనకి విండో అనే మెనూలో ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే హైడ్ కంట్రోల్ ప్యాలెట్ అంటే ప్రజెంట్ మనకి షోలో ఉంది కాబట్టి స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ హైడ్ చేసుకుంటావా అని చెప్పి అడుగుతుంది సో ఒకవేళ హైడ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా క్లిక్ చేయండి లేదు షో కావాలంటే ఇలా క్లిక్ చేయండి అంటే విండో మెనూలోకి వెళ్ళి షో కంట్రోల్ ప్యాలెట్ అని చెప్తే మనకి కంట్రోల్ ప్యాలెట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో కంట్రోల్ ప్యాలెట్ని ఉపయోగించుకొని టూల్స్లో ఉన్న కొన్ని టూల్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక షేప్ డ్రా చేశాను ఈ షేప్ని డ్రా చేసినప్పుడు షేప్కి సంబంధించిన కంట్రోల్స్ వచ్చాయి అలానే మనం టెక్స్ట్ తీసుకున్నప్పుడు టెక్స్ట్కి సంబంధించిన కంట్రోల్స్ వస్తాయి చూసినట్లయితే అయితే మనం ముందుగా ఈ పార్ట్లో షేప్ గురించి మనం స్టడీ చేద్దాం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సైజ్ పెట్టుకోవటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పటిదాకా సైజెస్ గురించి మనకు ఒక టాపిక్ కూడా రాలేదు సో కానీ ముందుగా మనం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత సైజెస్ ఎలా మెదర్ చేస్తారు ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి స్కేల్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి హార్జెంటల్ స్కేల్ అంటాము దీన్ని వర్టికల్ స్కేల్ అంటాము హార్జెంటల్ స్కేల్ని రైట్ బ్రెండ్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంచెస్ ఇంచెస్ డెసిమల్ మిల్లీమీటర్స్ ఇలా ఉంటాయి సెంటీమీటర్లు అనేవి ఉండవు మనకి సో సెంటీమీటర్ కావాలనుకుంటే మనం మిల్లీమీటర్లు కన్వర్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాము అది తర్వాత చూద్దాం అయితే ఇక్కడ మనకి మిల్లీమీటర్స్ కావాలంటే మిల్లీమీటర్స్ మార్చుకోవచ్చు అలానే వర్టికల్ స్కేల్ కూడా మనం కంపల్సరీగా మిల్లీమీటర్లు మార్చుకోవాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక దాన్ని ఇంచెస్లో పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఒకటి ఇంచెస్ చూపిస్తుంది రెండు మిల్లీమీటర్లు చూపిస్తుంది రెండోది అంటే విడ్త్ హైట్లు కానీ రెండు కూడా ఉంటే ఒకే రకమైన మెజర్మెంట్లోనే ఉండాలి అది మాత్రం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి సరే ఇప్పుడు కంట్రోల్ ప్యాలెట్లో మనం వన్ బై వన్ చూద్దామండి కంట్రోల్ ప్యాలెట్ క్లోజ్ చేయడానికి ఇది క్లోజ్ బటన్ అలానే మనం షేప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి షేప్ అని చెప్పి తెలియజేస్తుంది ఐకాను అలానే దీన్ని ప్రాక్సీ అంటారు ప్రాక్సీ అనేది ఏంటంటే మనకు కావలసిన యాంగిల్ కానీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్లయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ని మనకు కావలసిన యాంగిల్ నుంచి మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అది ప్రాక్టికల్గా దీనిలో మీకు చెప్తాను తర్వాత మనం ఇక్కడ దీన్ని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ వై కనబడుతుంది చూసారా దీన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ అంటాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక పేజీకి అడ్డంగా చూస్తే ఎంత దూరంలో ఉంది అనేది నిలువుగా చూస్తే ఎంత దూరంలో ఉందని తెలుసుకోవచ్చు మనం దీన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటాము మనం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ బటన్స్ ని ప్రెస్ చేసుకోవడం దాన్ని మూవ్ చేయొచ్చు బట్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ సో టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం మాన్యువల్ గా ఇలా మూవ్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత అతి ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి సైజ్ ని ఎలా మెజర్ ఎలా పెడతాము ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనేది మనం ఒక చిన్న విజిటింగ్ కార్డ్ చేయాలన్నా వెడ్డింగ్ కార్డ్ చేయాలన్నా లేదా ఒక చిన్న డిజైన్ చేయాలన్నా వాంటెడ్ కాలం చేయాలన్నా ఒక యాడ్ చేయాలన్నా తప్పనిసరిగా మనకి ఈ వీటి యొక్క సైజెస్ అనేవి మనకు తెలిసి ఉండాలి అయితే ఈ సైజెస్ ని మనం ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి విత్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అనే సింబల్ తో చూపిస్తుంది చూడండి విత్ అంటాము హెచ్ అంటేనేమో హైట్ అంటాము విత్ ని హైట్ ని రెండింటిని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా చేయొచ్చు అయితే పేజ్ మేకర్ లో మనము ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క విడ్తు పెంచాలి అంటే ఇక్కడ విడ్తులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే నాకు విడ్తు ఏమైంది ఫోర్ వచ్చింది అలానే నాకు హైట్ ఎంటర్ కావాలి త్రీ కావాలని ఇచ్చాను త్రీ ఇంచెస్ ఎంటర్ కొట్టాను ఇప్పుడు విడ్తు చూస్తే ఫోర్ ఉంది హైట్ చూస్తే ఎంత ఉంది మనకి త్రీ ఉంది సో అంటే ఫోర్ ఇంచెస్ విడ్తు త్రీ ఇంచెస్ హైట్ లేదు నాకు టూ ఇంచెస్ విడ్త్ కావాలి టూ ఇంచెస్ హైట్ కావాలి ఎంటర్ కొడితే మనకి స్క్వేర్ లో మనకి సైజ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా విడ్త్ హైట్ ని పెంచుకోవచ్చు వీటి యొక్క స్కేల్ ఎప్పుడు కూడా వంద శాతం ఉండాలి ఇది మనం ఏం ఖండించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇక్కడ దీన్ని ప్రపోషన్స్ అంటాము ప్రపోషన్ అంటే ప్రత్యేకమైన నిష్పత్తిలో మనం పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విడ్త్ హైట్ టూ టూ ఇంచెస్ ఉంది బట్ నేను హైట్ ని హైట్ ని నేను త్రీ గా మారుస్తున్నాను సో విడ్త్ మాత్రమే టూ ఉంది హైట్ మాత్రం త్రీ గా చేంజ్ అయింది అంటే విడ్త్ మారలేదు హైట్ మారింది కానీ నాకు విడ్త్ మారితే హైట్ మారాలి లేదా హైట్ మారితే విడ్త్ మారాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా ప్రపోషన్స్ అనే దాన్ని ఆన్ చేయాలి అంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి
ప్రపోజల్ అనే దాన్ని సెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది మాత్రం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ లో ఒక టూ ఇంచెస్ విడుతు టూ ఇంచెస్ హైట్ అని పెట్టాను బట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ప్రపోజల్స్ సెట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు త్రీ ఇంచెస్ కావాలని చెప్పి ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ హైట్ కూడా త్రీ ఇంచెస్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇది మనం సైజ్ ని కంట్రోల్ చేసుకునే పద్ధతి తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం రొటేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక పర్టికులర్ డిగ్రీలోకి ఇక్కడ మనం చూడండి రొటేట్ సింబల్ ఉంటుంది ప్లస్ మనకి బటన్స్ కూడా ఉంటాయి బటన్ ద్వారా చేయాలంటే చాలా టైం అనేది మనకి వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ యాంగిల్ లో కావాలంటే ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ యాంగిల్ లో ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు గతంలో కూడా నేను ఒక టూల్ గురించి చెప్పాను ఇట్లాగా మీకు కావాల్సిన యాంగిల్ లో మనం టూల్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు అని బట్ కాకపోతే టూల్ ద్వారా చేసేటప్పుడు మనకు పర్టికులర్ సైజ్ అనేది కంట్రోల్ ఉండదు అంటే నాకు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కావాలి ట్వంటీ డిగ్రీస్ కావాలి థర్టీ డిగ్రీస్ కావాలంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనం పెట్టలేము కాబట్టి సో ఇది మనకి బెస్ట్ వే అంటే నాకు ట్వంటీ డిగ్రీస్ కావాలంటే ట్వంటీ డిగ్రీస్ లోకి మనకి ఇట్లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది తర్వాత మళ్ళా మనకి జీరో చేసుకున్నట్లయితే నార్మల్ లోకి మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అంటే నార్మల్ వ్యూ లో కనబడుతుంది అలాగే మనకి పేజీ మేకర్ లో ఇంకా ఇక్కడ ఒక టూల్ కనబడుతుంది దీన్ని స్కీప్ అంటాము నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ యాంగిల్ లో కావాలంటే స్కీప్ షేప్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు సో అలానే మైనస్ చేసామనుకోండి అది రివర్స్ లో వస్తుంది మనకి సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు అలానే ఈ కింద వాటిని ఇక్కడ కనబడుతున్న వాటిని మనం ఏమంటామంటే మనము ఫ్లిప్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు అంటే ఫ్లిప్పింగ్ అంటే హార్డ్ జంటల్ గా వర్టికల్ గా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేశాను దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి చూడండి హార్డ్ జంటల్ గా మనకి రొటేట్ అవుతుంది అలానే దీన్ని కానీ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే వర్టికల్ గా మనకి రొటేట్ అవుతుంది సో దీని గురించి ముందు ముందు క్లాస్ లో మనం చెక్ చేసుకుందాము సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మీకు మీకు కానీ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి అలానే కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియచేయండి తప్పనిసరిగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ముందు ముందు రోజుల్లో మీరు మంచి మంచి కోర్సెస్ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్